இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம சேலையில் சுங்கு போடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல வந்து நம்ம சேலையில் சுங்கு போடுறது வந்து டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதால நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் சேலை எடுத்த உடனே சுங்கு போடுறதுக்காக டைம் ரொம்ப கேட்பாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம கொண்டு வந்துட்டாலும் வீட்டில் நாமளே எப்படி போட்டுக்கலாம் அப்படின்றத நான் இதில் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த முந்தியை மட்டும் அப்படியே விளக்கி எடுத்துருங்க விளக்கி எடுத்துட்டு மற்ற பாகங்களை எல்லாம் அப்படியே ஈவனாக மடிச்சுக்கோங்க சரியா ஈவனாக அப்படியே இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே சுலபமாக போடுறதுக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா மொத்த சேலையும் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் இப்போ அப்படியே இந்த சேலையை முழுக்கவுமே நான் உள்ளே எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் வெறும் மேலே இந்த இது மட்டும்தான் மேலே வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு சீப்பு உபயோகப்படுத்த படுத்தாத ஒரு சீப்பு இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அல்லது பெரிய ஊசி இந்த மாதிரி இருக்கிற நூல்களெல்லாம் அப்படியே நீங்கள் இழுத்து எடுத்துடணும் அது வந்து அந்த சீப்பை வச்சு அப்படியே இழுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே வந்துடும் அல்லது பெரிய ஊசி வச்சும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அது சுலபமாக வந்துடும் இது அப்படியே இந்த நீள வாக்கத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கோ இந்த லாங் வரைக்கும் எடுத்து விட்டுருங்க மொத்த சேலையும் வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அப்படியே கசக்கக்கூடாது சேலையை இந்த மாதிரி ஒரு அழகாக ஒரு மடிப்பு பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான போர்ஷனை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு செஞ்சோம்னா எதுவும் பாழாகாமல் செய்ய முடியும் அந்த இடையில் அந்த ஊடால் போன அந்த நூலெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதில் நீங்கள் ரொம்ப அகலம் எடுக்கக்கூடாது அதிகபட்சமாக நீங்கள் எடுக்கிறது அதாவது நூல் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஹைட் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நூல் வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு மேலே அப்படி நீளமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அகலம் எடுத்தால் ஒன்றுமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு குட்டையாக ரெண்டு இன்ச்சுக்கும் ரொம்பவே குட்டையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுக்கணும் இதுதான் இதில் ஒரு சின்ன டெக்னிக் எவ்வளோ அகலம் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ நீளம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது முடி போட உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் சரியா இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கிட்ட நான் எடுத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அப்படின்ற அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இதை அப்படியே நீங்கள் ஈவனாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதாவது இந்த இடமெல்லாம் உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கணும் நீங்கள் பிடிக்கிற இந்த இடமும் ஈவனாக இருக்கணும் இது வரைக்கும் எடுத்துட்டு இங்கே பிடிச்சிக்கோங்க இந்த இடத்த நீங்கள் இப்படி போடும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த திரி திரியாக நூலெல்லாம் வரும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு திருகு அது திருகுனிங்கன்னா உங்களுக்கு நூல் வந்து இழை இழையாக நடுவில் வராது இது அப்படியே அந்த ஒரு திருகு திருகிட்டு இதுக்குள்ளே கொடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு மற்ற இழைகளை நீங்கள் இழுக்க வேண்டிய இது இருக்காது தெரியுதுங்களா அப்படி இதை கொடுத்து இப்படி எடுத்துருங்க இது ரொம்பவே எளிதாக நீங்களே போட்டுடலாம் நீங்கள் போட்டு அந்த இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கூட லூஸ் விடாமல் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுருங்க இது ஃப்யூச்சரில் நான் நிறைய சேலைகளில் பார்த்துருக்கேன் ஓரம் தைக்க வர சேலைகளில் அப்படியே அந்த இந்த இடம் வந்து அவங்க டைட்டாகவே போட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே அது நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த முடிச்செல்லாம் இது எந்த அளவுக்கு எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரியே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எடுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஈவனாக கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏழைகள் இதுவானால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி ஒரு திருகு திருகிட்டு நீங்கள் போடும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த இழைகள் வந்து இடையில் வந்து மாட்டாமல் சுலபமாக எடுக்க முடியும் சரிங்களா இப்படி போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணி விடுங்க இது வந்து தரையில் உட்காந்துக்கிட்டு 
ரெண்டு பக்கமுமே நல்ல இழுத்த மாதிரி ரெண்டு ஓரங்களையும் இழுத்த மாதிரி சிலர் வந்து கால்களையே நல்லா அகட்டி வச்சு அந்த ரெண்டு ஓரங்களையும் குதிக்காலில் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு வேகமாகவும் போட்டுருவாங்க தெரியுதுங்களா இதே மாதிரி நம்ம இதை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் இந்த முடிச்சு ஒரே இடத்துல வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி போடும்பொழுது இடையில் ஒரு நூலோ ரெண்டு நூலோ விட்டுட்டீங்க தெரியாமல் விட்டுட்டீங்க இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு எந்த பக்கத்தில் அதை சேர்க்கணுமோ அந்த இடத்துல இதை எடுத்து அப்படியே இதில் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டு விடுங்க இப்போ இது மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ உங்களால் அப்படி போட முடியல ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த விடுபட்டதை லேஸாக நுனியோடு சேர்த்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அது பெருமளவில் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது சரிங்களா அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வரும்பொழுது ரொம்பவே பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நமக்கு அது சரி பண்ணவே முடியாதுன்னுலாம் நிறைய பேர் வந்து சோர்ந்து போயிடுவீங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வந்து அந்த இடையில் விடுபட்ட இதுவை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணிடலாம் அது வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எங்கே நம்ம கட் பண்ணினோம்னு உங்களுக்கே தெரியாது அந்த மா இங்கே தான் நம்ம பண்ணினோம் அது தெரியாத மாதிரியே பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜரி கலந்து வரும்பொழுது ரொம்பவே உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து கனமாகிடும் அப்போ அந்த மாதிரி ரொம்ப கனமாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எடுக்கிற நூலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த முடிச்சு மட்டும் நீங்கள் போடுற இடம் அந்த கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன்று வந்து இதை ரொம்ப டாப்பில் போடுறது அடுத்தது போடும்பொழுது ரொம்ப கீழே போடுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் அந்த இடத்த நிலை நிறுத்தி சரியாக போட்டுருங்க சரியா இது வந்து நிறைய தொழில்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சுலபமாக எப்படி சுங்கு போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க நாங்கள் போடும்பொழுது இந்த மாதிரி இழைகள் விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்காகவே இது செஞ்சு காட்டுறேன் அதுவும் இல்லாமல் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு சேல் சேலையில் இந்த மாதிரி ஒரு இதுவே வராது இந்த சுங்கு போடுறதுக்கு உண்டான இடமே வராமல் ஃபுல்லாகவே இதுவாகவே இருக்கும் நெய்யப்பட்ட இடமாகவே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுதும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நூலை ஊசி வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நூலாக பிரித்து எடுத்து செய்யணும் நான் அதுவும் பிற்பாடு உங்களுக்கு அதுவும் எப்படி எளிதாக செய்ய முடியும்னு சொல்லித்தரேன் இந்த கனமான போர்ஷன் வரும்பொழுது கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த அடர்த்தியை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஜரியே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் இந்த இடையில் வர்ற நூலை விட ஜரிகை வர்ற இடங்கள்லாம் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் அப்போ உங்களால் நெருக்கமாக போட முடியாது இதை கொஞ்சம் அப்படி லூஸாக வச்சுக்கோங்க லூஸாக வச்சுட்டு நம்ம இதை சரியாக போட்டிருக்கோமா பக்கத்தில் சரியாக இதுக்கு ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு பார்த்து அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கொஞ்சம் அப்படி எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிடும் அப்படியே நீங்கள் லூஸாக விட்டுட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரமாக எளி எளிதில் பிரிஞ்சிடும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கணும் இந்த இடத்த மூணாக பிரிச்சுக்கணும் ரெண்டாக பிரித்தோம்னா ரொம்பவே அகலம் அதிகமாகிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் திருகி திருகி போடும்பொழுது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இதை சரிசமமாக பிரிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிக்கலாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சீப்பு வச்சு சரியாக அதை ஈவன் பண்ணிட்டிங்கன்னா 
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேலே கீழே இடுத்து அழுத்தியா அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கும் அதை அப்படியே சீப்பு வச்சு ஒரு சீவு சீவிட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் பிடிச்சி முடிச்சு போட்டுடலாம் இது இடையில் வரக்கூடிய நூல் அது வந்து இந்த எட்ஜில் இருந்தது கொஞ்சம் மாட்டிக்கிச்சு சரிங்க பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப எளிதாக எப்படி சுங்கு போடலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்